你见过活蹦乱跳还能生宝宝的巧克力吗？你见过汪汪叫还会咬人的口香糖吗？这些都是大熊养的新宠物哦。那天，大熊好不容易才得到了一块巧克力，可是他却舍不得吃，因为把这块吃掉了的话，下次再吃到就不知道是猴年马月了。哆啦 A 梦看他这个样子，于是拿出了点心木草，有了这种草就能像养牛养羊一样饲养巧克力，巧克力也会不断长大的。大熊把巧克力放在了木草上。巧克力果然活了起来，而且还在大口大口的吃草，甚至还发出了像牛一样的叫声，这也太神奇了吧！可是光有一块巧克力，要怎么繁殖后代呢？哆啦 A 梦又只能把自己私藏的那一块拿了出来，这样巧克力就能配上对了。两块巧克力吃得非常开心，还围着盘子打闹了起来，看上去就像是真的小动物。哆啦 A 梦又拿出了好多罐点心木草，让大熊喂给巧克力吃，但大熊却扔下它们，自己出门溜达去了。等他回家时，才发现盘子。里的牧草早就被吃完了，巧克力一动不动地躺在地上。哆啦 A 梦急得赶紧冲过来，把牧草续上了。因为如果断粮一小时以上的话，这些巧克力就会变回普通巧克力了。这一点可是把大熊折磨坏了。他大半夜的正在睡觉，突然就被哆啦 A 梦叫起来给巧克力喂草。大熊觉得这样实在是太麻烦了，而且第二天还要上学，明天肯定会因为打瞌睡被骂死的。哆啦 A 梦没有办法，只能端着牧草把巧克力们都带到了外面的空地上，然后他在这片空地上撒满。点心木草的种子，这样木草很快就会生长出来。这一块空地马上就变成一个小型的点心牧场啦！木草从土地里冒了出来，巧克力们也都吃得很开心。哆啦 A 梦和大熊把巧克力放养在这里，就回家睡觉去了。等到第二天放了学之后，他们再去看那两块巧克力，竟然都生孩子了。哆啦 A 梦为了不滋生蚂蚁，在牧场四周都喷上了药水。小胡和胖虎刚好路过，他们问大熊在草丛里藏了什么，大熊忙说没有没有，是他们看错了。有了这个点心牧场之后。大熊无论得到了什么点心，都要放过去养。他们不止养了蛋糕卷、铜锣烧，还跑去找静香，要来了棒棒糖和棉花糖。牧场里的点心渐渐丰富了起来，大熊的脸上也洋溢着丰盛的喜悦。这一幕恰好被藏在角落里的胖虎、小夫看见了，他们拿着网兜进入了草丛，偷走了很多点心。大熊再来到牧场的时候，也发现点心变少了，他气得坐在地上就开始哭。哆啦 A 梦却想到了一个好办法：普通牧场会有牧羊犬，那他们的点心牧场也可以有。等到了晚上，胖虎和小夫。我再来偷点心的时候，一大堆软糖突然朝着他们脸上砸了过去。胖虎想要反击，却一拳打在了超坚硬的烤鲜贝上，旁边的水管里爬出了两条口香糖。谁能想到，现在这个年头，口香糖都会咬人了呢？胖虎和小富都被吓哭了呀！好啦，本期问题，你最喜欢的点心是什么呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦！咱们明天见。